अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं दैट इज इंटरप्ट इंटरप्ट ऑफ एट जीरो एट फाइव ठीक है तो आपके पास पांच इंटरप्ट पिन है ठीक है कौन कौन से हैं ट्रैप आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव एंड आई एन टी आर दीज आर ऑल फोर इंटरप्ट पिन आप इसको डायग्राम में भी दे सकते हैं ये रहा हमारा लाइन से ट्रैप कहाँ से कहाँ तक है सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ठीक है सिक्स से लेके टेन तक ये सारे हमारे इंटरप्ट पिन है ठीक है चलिए तो अब देखते हैं हमारे पास इंटरप्ट के कई सारे टाइप होते हैं ठीक है जैसे आपके पास क्या क्या टाइप बनता है इंटरप्ट का मास्केबल इंटरप्ट नॉन मास्केबल इंटरप्ट ठीक है वैक्टर्ड इंटरप्ट नॉन वैक्टर्ड इंटरप्ट ठीक है इसी तरह से हमारे पास इंटरप्ट की कई सारी कैटेगरीज हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं जैसे मास्केबल एंड नॉन मास्केबल और वैक्टर्ड एंड नॉन वैक्टर्ड ठीक है तो मास्केबल इंटरप्ट आपको मैं अगर सिंपल से ही बताऊं कि जैसे ऐसे इंटरप्ट जो अकर हुए जैसे हमारा प्रोसेसर है ठीक है आपका माइक्रो प्रोसेसर है ठीक है इसको कोई इंटरप्ट मिला ठीक अगर इस इंटरप्ट को आपका जो प्रोसेसर है वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकता है ठीक है इस इंटरप्ट को सर्विस देने के लिए अगर ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है आप इसको आसान शब्दों में कहो अगर इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकता है या फिर आप कहो कि थोड़ी देर के लिए अगर प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर इसे डिसेबल कर सकता है तो ऐसे इंटरप्ट्स को हम क्या कहते हैं मास्केबल इंटरप्ट ठीक है मतलब आपके पास कोई इंटरप्ट ऐसी जनरेट हो रही है जिसके पास जिसको आप थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हो जिसकी हैंडलिंग को आप थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हो इग्नोर कर सकते हो या फिर इंटरप्ट को कह लो कि आप जिसे थोड़ी देर के लिए डिसेबल कह सक कर सकते हो तो ऐसे इंटरप्ट को हम क्या कहते हैं मास्केबल इंटरप्ट ओके तो विच कैन बी इनेबल्ड और डिसेबल्ड ठीक है एंड इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग इज डन बाई द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन ठीक है एंड मास्केबल इंटरप्ट कौन कौन है वो कौन से इंटरप्ट है जिन्हें आप थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं डिसेबल कर सकते हैं यू कैन से सिंपल वर्ड्स में इग्नोर कर सकते हैं क्या क्या है आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव और आई एन टी आर ठीक है ये सारे आपके क्या है मास्केबल अब आते हैं वट इज नॉन मास्केबल ऐसे ऐसे इंटरप्ट जिनको आप डिसेबल नहीं भी कर सकते किसी भी तरीके से जिनकी हैंडलिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है ऐसे इंटरप्ट को हम क्या कहते हैं नॉन मास्केबल ठीक है तो ऐसे इंटरप्ट जिसे प्रोसेसर आपका इग्नोर नहीं कर सकता डिले नहीं कर सकता या डिसेबल नहीं कर सकता वो कौन से इंटरप्ट हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट सो द इंटरप्ट विच आर ऑलवेज इन इनेबल मोड आर कॉल्ड नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड दीज इंटरप्ट कैन नेवर बी डिसेबल्ड बाई द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन ठीक है एंड ट्रैप इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट तो जितने भी आपने अभी तक इंटरप्ट देखे उसमें से ट्रैप एक ऐसा इंटरप्ट है जिसे आप डिसेबल नहीं कर सकते हैं ठीक है ओके okay. अब देखते हैं कि वॉट आर वैक्टर्ड इंटरप्ट एंड वॉट आर नॉन वैक्टर्ड इंटरप्ट ठीक है द इंटरप्ट विच हैव फिक्सड मेमोरी लोकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम नॉर्मल एग्जीक्यूशन देखो पहली चीज इंटरप्ट मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा इंटरप्ट क्या होता है इंटरप्ट होता है कि कोई ऐसा सिग्नल या कोई ऐसा कॉल जो आपके नॉर्मल एग्जीक्यूशन के फ्लो को ब्रेक कर दे जैसे हम ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहे थे एक इंटरप्ट आया हम यहाँ से जंप कर गए कहीं और यहाँ पे एग्जीक्यूट करने लगे कुछ ऐसा होता है इंटरप्ट में ठीक है तो वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या होते हैं द इंटरप्ट विच हैव फिक्सड मेमरी लोकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऐसे इंटरप्ट जो जिनके अक्कर होने पे हम किसी एक फिक्सड लोकेशन पे जंप कर जाते हैं ठीक है उन्हें हम क्या कहते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट ठीक है एंड ईच वेक्टर्ड इंटरप्ट पॉइंट्स टू द पर्टिकुलर लोकेशन इन मेमरी और ये कौन कौन से इंटरप्ट हैं आपके वेक्टर्ड इंटरप्ट कौन कौन से हैं आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव एंड सिक्स पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव एंड ट्रैप ये सारे आपके क्या हैं वैक्टर्ड इंटरप्ट ठीक है अब इनका लोकेशन भी फिक्स है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपके वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं ये किस लोकेशन पे मूव करते हैं अगर आपका आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव इंटरप्ट जनरेट होता है तो आप कौन से लोकेशन पे मूव करेंगे ये आपका लिखा हुआ है जीरो जीरो थ्री सी हेक्सा डेसिमल वैल्यू ठीक है आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव इंटरप्ट जनरेट होगा तो जीरो जीरो थ्री फोर पर जनरेट करें आप जंप कर जाओगे फाइव पॉइंट फाइव इंटरप्ट जनरेट होगा 
तो जीरो जीरो टू सी वैल्यू पे आप जन लोकेशन पे आप जंप कर जाओगे ट्रैप इंटरप्ट जनरेट होगा तो आप जीरो जीरो टू फोर लोकेशन पे जंप कर जाओगे और इसका जो प्रोसीजर है वो भी लिखा है कि आपको ये एड्रेस मिल कैसे रहा है क्या है इंटरप्ट का नाम क्या है आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव जब आप सेवन पॉइंट फाइव में ट्रिपल जीरो एट से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है तो आपको जो यही लोकेशन मिलेगा आउटपुट में हेक्सा डेसिमल वैल्यू आपको यही मिलेगी जब आप सिक्स पॉइंट फाइव में ट्रिपल जीरो एट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा थ्री फोर ही मिलेगा जीरो जीरो थ्री फोर ही मिलेगा ठीक है रिजल्ट ठीक है इसी तरह जब आप फाइव पॉइंट फाइव को ट्रिपल जीरो एट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिलेगा ठीक है फोर पॉइंट फाइव को ट्रिपल जीरो एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा ठीक है ये आपके सारे वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं तो एक चीज़ आप समझिएगा आपके इंटरप्ट कई तरह के होते हैं ठीक है हमने जैसे बताया कि ये अब इसमें से देखा जाए तो ये तीनों क्या है मास्केबल है लेकिन ट्रैप आपका कैसा है नॉन मास्केबल है ठीक है लेकिन वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड के टर्म में देखें तो ये हमारा वेक्टर्ड की कैटेगरी में सारे फॉल कर रहे हैं ठीक है ओके अब नॉन वेक्टर्ड क्या है नॉन वेक्टर्ड ऐसे इंटरप्ट है विच डोंट हैव फिक्स मेमरी लोकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम नॉर्मल एग्जीक्यूशन जिनके आप जिनके आकर होने पे जरूरी नहीं है कि हम किसी एक फिक्स लोकेशन पे मूव करें हमें पता नहीं है कि हम कहाँ मूव करेंगे ठीक है ठीक है द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज सेंट अलोंग विद द इंटरप्ट कहाँ जंप करना है वो इंटरप्ट के साथ आपको बता दिया जाएगा ठीक है पहले से कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर ये इंटरप्ट आ रहा है तो आपको यहीं पर जाना है नहीं जब इंटरप्ट जनरेट होगा तो उसके साथ आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ जंप करना है या कहाँ मूव करना है प्रोग्राम कंट्रोल को ठीक है तो इंटरप्ट में तो होता है ये इंटरप्ट जनरेट हुआ तो इसका मतलब आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो ब्रेक हो जाता है और आप नए नए लोकेशन से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं अच्छा नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट का एग्जांपल क्या है आई एन टी आर एस नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा था कौन कौन से इंटरप्ट थे हमारे पास हमारे पास था फाइव इंटरप्ट की बात की थी ठीक है कौन कौन सा ट्रैप आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव एंड आई एन टी आर ठीक है तो ये है सारे हमारे हो गए इंटरप्ट इनके बारे में हमने टाइप के बेसिस पर डिस्कस कर लिया अब देख लेते हैं व्हाट आर प्रायोरिटी ऑफ दीज इंटरप्ट ठीक है तो ट्रैप जिसको जो है हाइएस्ट प्रायोरिटी दी गई है ठीक है और आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव सेकेंड प्रियोरिटी पे है सिक्स पॉइंट फाइव थर्ड प्रियोरिटी फाइव पॉइंट फाइव फोर्थ प्रियोरिटी एंड आई एन टी आर एस फिफ्थ प्रायोरिटी ठीक है इसका मतलब ये है कि अगर ये चारों या पांचों एक साथ जनरेट होते हैं तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी ठीक है किसकी हैंडलिंग पहले होगी उसके लिए सबकी इन इंटरप्ट की प्रायोरिटी भी सेट कर दी गई है ठीक है तो अब हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हर एक इंटरप्ट के बारे में तो जितनी चीज़ें हमने अभी पढ़ी उन्हीं से सब कुछ कंक्लूड करते हैं कि ट्रैप क्या है नॉन मास्केबल है ठीक है इसको हाइएस्ट प्रियोरिटी दी गई है क्योंकि नॉन मास्केबल है इसलिए इसे आप डिसेबल नहीं कर सकते ठीक है हाँ इसका मतलब है इट मीन्स ट्राप सिग्नल मस्ट गो फ्रॉम लो टू हाई ठीक है आप हाई टू लो इसे नहीं कर सकते लो टू हाई करोगे ठीक है एंड मस्ट रिमेन हाई फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ठीक है इसका यूज कब होता है क्यों ये नॉन मास्केबल बनाया गया है इसका रीजन ये है कि इसका यूज तभी किया जाता है जब पावर फेलियर हो या एमरजेंसी शट ऑफ हो उसी केस में ट्रैप इंटरप्ट का यूज किया जाता है चलिए अब आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव के बारे में देख लेते हैं इट इज़ पिन नंबर सेवन और इनपुट सिग्नल है इट इज़ मास्केबल इंटरप्ट इट इज़ ऑन सेकेंड हाइएस्ट प्रायोरिटी एंड ये जो है और एक इंटरप्ट की कैटेगरी है इट इज़ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ओनली ओके और इसके साथ मास्केबल इंटरप्ट है और इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ वेक्टर्ड इंटरप्ट राइट आगे आते हैं सिक्स पॉइंट फाइव इट इज मास्केबल इट इज थर्ड हाइएस्ट इट इज लेवल ट्रिगर्ड ठीक है एंड द पिन हैज टू बी हेल्ड हाई फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सिक्स पॉइंट फाइव कैन बी इनेबल्ड बाई ई आई इंस्ट्रक्शन एंड इट कैन बी डिसेबल्ड बाई डी आई इंस्ट्रक्शन ठीक है इनेबल इंटरप्ट ई आई एंड डी आई मतलब डिसेबल इंटरप्ट ठीक है अब आर एस सी फाइव पॉइंट फाइव पे आते हैं इट इज ऑल्सो मास्केबल फोर्थ हाइएस्ट प्रियोरिटी लेवल ट्रिगर एंड इसे भी कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए पिन को हाई रखा जाएगा एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है आई एंड टी आर के बारे में आ जाते हैं इट इज़ मास्केबल इंटरप्ट इट हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी इट इज़ जनरल पर्पज इंटरप्ट एंड इट इज़ एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल 
ठीक है तो अगर किसी डिवाइस को कोई भी इंटरप्ट देना है मतलब अगर कोई डिवाइस है अगर उसे माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना है या कुछ हेल्प चाहिए तब वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट करेगी किसके थ्रू आई एन टी आर पिन के थ्रू जो कि कौन सा है पिन नंबर टेन ठीक है और आई एन टी ए क्या है आई एन टी ए इट स्टैंड इट स्टैंड फॉर इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट ठीक है जैसे ही अगर देखो आई एन टी आर एंड आई एन टी ए क्या है आई एन टी आर कोई भी पेरीफेरल डिवाइस जो है अगर उसे किसका ये माइक्रो प्रोसेसर से कुछ काम है ठीक है या माइक्रो प्रोसेसर से कुछ हेल्प चाहिए तो वो क्या करेगा इंटरप्ट सिग्नल देगा किसको माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा कि आई नीड यू मुझे आपकी मदद की जरूरत है तो इसका नाम क्या है इंटरप्ट रिक्वेस्ट ठीक है जब माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि अच्छा मेरी किसी को मेरी हेल्प चाहिए कोई डिवाइस है या कोई डिवाइस है या कोई सर्किट है जिससे मेरी हेल्प चाहिए तो उसके जब माइक्रो प्रोसेसर आपका उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएगा जब उसको वो सर्विस देने के लिए तैयार हो जाएगा तो वो उसको एक्नोलेजमेंट देगा ठीक है बताएगा कि हाँ मुझे आपका सिग्नल मिल गया है इट इज़ एन एक्टिव लो सिग्नल एक्टिव लो होने का ये मतलब है कि ज, ये जीरो पे एक्टिवेट होगा ठीक है लो आउटपुट ऑन दिस पिन इंडिकेट्स दैट माइक्रो प्रोसेसर हैज एक्नोलेज द आई एन टी आर रिक्वेस्ट एंड इट इज एन इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट सेंट बाई द माइक्रो प्रोसेसर आफ्टर आई एन टी आर इज रिसीव्ड ठीक है तो आई एन टी आर के रिस्पॉन्स में माइक्रो प्रोसेसर आपका आई एन टी ए जनरेट करता है ठीक है तो ये दोनों आई एन टी आर एंड आई एन टी ए ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं देखिए पास पास में है एक पिन नंबर टेन है आई एन टी आर अंदर की तरफ आ रहा है बाहर से और ये जो है बाहर की तरफ जा रहा है एन टी ए मतलब प्रोसेसर जो है बाहर ये सिग्नल भेज रहा है